ഓൾറെഡി <laughs> പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻ കേസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം ഒരു സിലബസ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വേർ ടു സ്റ്റാർട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ജൂൺ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് എക്സാം ജൂലൈ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പെൻഡിങ്ങിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന പാർട്ടി പോർഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് വരെ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് വരും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചു തീർത്തിട്ട് പിന്നെ റിവിഷനും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാം ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് പോളിടെക്നിക് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ അഞ്ച് അഞ്ചാം മാസത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അഞ്ചാം മാസത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നത് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് സെവൻ ഓക്കെ സോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് എക്സാം വൺ അവർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിന്റെ എക്സാം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി ആണ് ഇതിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വേക്കൻസി ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വേക്കൻസി ഒക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഒരു സൈഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ പറയാം മൂന്നാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സൈഡിൽ തന്നെ ടെൻ മാർക്ക് ആണ് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അസം പ്രൊഫസറിന്റെ സിലബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ മെട്രിക്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അഡ്ജോയിന്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മറ്റേ അസ്റ്റംബ്രോസിലെ കൂട്ടം നമുക്ക് റാങ്കിലോ ആ ലെത്തിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മെട്രിക്സിനകത്ത് ഡിറ്റർമിൻസും ഉണ്ട് ഡിറ്റർമിൻസിനകത്ത് ഇവാലുവേഷൻ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിൻസ് പിന്നെ മൈനർ കോ ഫാക്ടർ സൊല്യൂഷൻ സൈമൽട്ടേനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ത്രീ അൺനോൺ ക്യാമസ് റൂളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ബിസ്കറ്റ് പ്ലസ് ടു ലെവലിലുള്ള മാത്സ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദെൻ ബൈനോമിയൽ സീരീസ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷനും ബൈനോമിയൽ തിയറോ കാര്യമൊക്കെ ദെൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എസ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ലൈൻ ഡിക്കേഷൻ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് അത് ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആവുന്നത് അതിന്റെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ജോമെട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും നമുക്ക് ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതല്ല ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫറൻസിയേഷനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് അതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് വളരെയധികം വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള എണ്ണമാണ് പത്ത് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെ
എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാത്സ് ആയിരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് പൊടിതെട്ടി എടുക്കുകയും പൊടിതെട്ടി എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അത് നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് വരെ അത് നമ്മുടെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയും വേണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം പക്ഷെ പഠിച്ചു തീർത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന് മാക്സിമം റിവൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം എം സി ക്യു സി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ സോ മാത്സിനകത്ത് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് ബേസിക് സബ്ജക്റ്റുകളിനകത്ത് ബേസിക് സിവിൽ ഉണ്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ബേസിക്സ് തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് മെജോറിറ്റി പോർഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഞാൻ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ അവസാന അവസാനമാണ് എനിക്ക് കൂടി വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് മെക്കാനിക്കലിനകത്ത് വരേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ പഠിക്കുന്നത് ഒരു മണ്ടത്തരമാണ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കലിന്റെ കാരണം ബേസ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവം അതുകൊണ്ട് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇനി ബേസിക് സിവിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനൂടെ ചേർത്തിട്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വെച്ചിട്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനൂടെ ചേർന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതും റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൽ ബേസിക് സിവിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് സിലബസിൽ കാലത്ത് കുറച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് സിവിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവേങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് ഒരു നാല് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മോഡ്യൂൾസ് സബ് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ സബ് മോഡ്യൂൾസിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ബ്രിക്ക് സിമെന്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് കോൺക്രീറ്റ് ഇതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സബ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് മാസൻട്രി എങ്ങനെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് മാസൻട്രി ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ സർവേയിങ് ചെയിൻ സർവേയിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതുവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടീമുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സർവേയിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഫൈനലി ലെവലിംഗ് 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 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ലെവലിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അധികം സിവിൽ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതത്ര നമുക്കൊരു വലിയ ഡീപ്പ് നോളജ് വേണ്ട ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ തിയറിയാണ് ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല തിയറിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കമ്പയർ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അഞ്ച് മാർക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ് നേരത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് എക്സാംസിനകത്ത് വരുന്ന ബേസിക് സിവിലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല നോർമൽ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവേ ചെയ്യാൻ ലെവലിംഗ് ഈ നാല് പോർഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അതൊക്കെ പ്രാക
ഫ്ലൈ വീല് ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ആ ഏരിയ ആയിട്ട് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആ ഏരിയ എന്നൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് പവർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയി വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐസ് എൻജിൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അഞ്ച് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇതിന് ദെൻ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അത് ബേസിക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ അതിനൊരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിവ്യൂ വിത്ത് ഡിസ്കഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോംസ് ലോ പലയിടത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസവും അതുപോലെ എ സി ആൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ടും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാലൽ പാരൽ സർക്യൂട്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആർ എൽ ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സിലബസ് വളരെ ചെറുതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ചെറിയ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടെയാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ന്യൂമറിക്കൽസും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉള്ളത് ഇതിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ഓക്കെ മൈക്രോ പ്രോസസറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിവേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ വാസ്റ്റാർട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സിലബസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാസ്റ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവസാനം പഠിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് മറക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം ഇതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് നല്ല ഡിഫിക്കൽ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് അവസാനം ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വിച്ചസ് ആദ്യമേ നേരത്തെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് അതുപോലെ എസ് എം ബി എസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്വിച്ചസിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്ടു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്താണ് പുഷ്ടു ഓടും പുഷ്ടു ഓഫ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഫിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോൾസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതുപോലെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്നാലും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ദെൻ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി സി ഡി എം എ എന്താണ് ജി എസ് എം എന്നാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ടെക്നോളജീസ് ഇൻവെർട്ടർ യു പി എസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇ വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ വളരെ റയർ ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ബെറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് മാർക്കിൽ ഒരു നാല് മാർക്കൊക്കെ എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഈ ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫിക
ദെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടി ക്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അത് വരുന്ന ടി ക്യൂ ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദെൻ സി പി എം പെർട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സി പി എം പെർട്ട് ഏർലി ഫിനിഷ് ഇ എഫ് ടി ഏർലി ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ടൈം ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എഫ് ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സി പി എം പെർട്ട് ഒക്കെയാണ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റിനകത്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രകാരത്തിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നതും ആ അതിന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണതല്ല അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഗെയിം തിയറി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും ഗെയിം തിയറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇ ഒ ക്യൂ ആൻഡ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ദെൻ എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്താണ് ദെൻ സ്റ്റോർ മാനേജ്മെന്റ് വർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ അല്ലെ അത് എന്തിനെയൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സെയിൽസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മെറ്റീരിയൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് വരുന്നത് അതിനെയാണ് സബ് കോ സബ് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് മാനേജ്മെന്റിന് അകത്ത് വരുന്ന ഇ ഒ ക്യൂ ആൻഡ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ ഇ ഒ ക്യൂ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് സിലബസിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഗെയിം തിയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദെൻ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കിനകത്ത് സി പി എം പെർട്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ആദ്യത്തെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ടെയിലേഴ്സ് അത് ആ ഏരിയ ഒന്നും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതും പലപ്പോഴും മറ്റ് ചില എക്സാമുകൾക്കൊന്നും കാണാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വർഷ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ അസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫീസർ എക്സാമിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുണ്ട് പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിന് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഒരു സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഡിസൈനോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും കാണുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എം വിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർഷ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും മിക്കവാറും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഏത് നമുക്ക് ഈ പോളിടെക് ലെക്ചറിൽ വരുന്ന മ
ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലുമുള്ള വെയിറ്റേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല മൂന്നിനും കൂടെ ചേർത്ത് ഫോർട്ടീൻ മാർക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിൽ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് സോ ബി സി സി എഫ് സി സി എച്ച് സി പി അതുപോലുള്ള കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകൾ ഓരോ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഡെസിമിയർ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഹെർത്ത് പ്രോസസ്സ് ഫർണസുകൾ ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ആദ്യമേ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് വരുന്നത് ദെൻ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ആ സ്റ്റെമ്പറിംഗ് എന്താണ് കേസ് ഗാർഡനിങ് എന്താണ് അനീലിംഗ് എന്താണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കുറെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാം അറിയണം ആൻഡ് പ്ലസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്രാം ടി ടി ജി ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഫൈനലി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്താണ് ടഫ്നെസ് പറ്റി എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്ന ലാസ്റ്റിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പറ്റിയത് അതിനകത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നകത്ത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ ഡി ടി ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഏത് ഏരിയ ആണോ പി എസ് സി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ഏരിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മളും പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഈ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വെൽഡിങ്ങും ഒന്ന് കാസ്റ്റിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങും കാസ്റ്റിങ്ങും അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ദെൻ അത് കൂടാതെ വെൽഡിങ്ങും കാസ്റ്റിങ്ങും കൂടാതെ വെൽഡിങ്ങും കാസ്റ്റിങ്ങും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ കേ വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെൽഡ് ജോയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം ബി ജോയിൻ എന്താണ് യു ജോയിൻ എന്താണ് ദെൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എന്താണ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് എന്താണ് ടിഗ് മിഗ് അങ്ങനെ അതുപോലെ വെൽഡിങ് ഡിഫെക്ട്സ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് വരും പ്ലസ് സോൾഡറിംഗ് ആൻഡ് ബ്രാസിങ് സോ സോൾഡറിംഗും ബ്രാസിങ്ങും നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെൽഡിങ് സോൾഡറിംഗ് ബ്രാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെൽഡിങ് സോൾഡറിംഗ് ബ്രാസിങ്ങിനകത്ത് വരും ദെൻ കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് വെൽഡിങ്ങും കാസ്റ്റിങ്ങും ആണ് പിന്നെ ചിലതിനകത്ത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ നമുക്ക് സിലബസിൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ബെഞ്ച് വർക്ക് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൂടുതലും ടൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൽ അതിനായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങും കാസ്റ്റിങ്ങും അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് വെർണിയർ കാലിപ്പറ്റ് കാലിപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോമീറ്റർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗേജസ് പ്ലഗ് ഗേജ് പ്ലഗ് ഗേജ് ചെയിൻ ഗേജ് അതുപോലെ സോറി സോറി സ്നാപ് ഗേജ് അതുപോലുള്ള കാര്യം ഫീലർ ഗേജ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഈ വരുന്നിരിക്കുന്നത് മെട്രോളജി അകത്ത് തന്നെ ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ് ടോളറൻസ് നമുക്ക് വേറെ എടുക്കും മെഷീൻ ഡേസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെട്രോളജിയിലെ തന്നെ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് ഗേജ് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിം
ദെൻ ഇതിന്റെ ഈ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ മെറ്റൽ എനർജി ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾസിന് അകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ആ പതിനാല് മാർക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മെഷീൻ ടൂൾസ് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഫൈനലി മെഷീൻ ടൂൾസ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിനോടാണ് പതിനാല് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ദെൻ നോക്കുകയാണ് ബേസിക് സിവിലോട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് വെയിറ്റേജ് കുറവാണ് കാരണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് വെൽഡിങ്ങും കാസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് വെയിറ്റേജ് വെച്ച് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പോലും ഇല്ല അതിന് ഒരു ബേസിക് സിവിലിനോ ബേസിക് വിജ്ഞാനിക്കലിനോ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് വെയിറ്റേജ് കുറവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി മാർക്സ് എന്ന് കമ്പൈൻഡായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഓരോന്നും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ മെഷീൻ ടൂൾസ് ആയിരുന്നു മെഷീൻ ടൂൾസ് ആണ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ഒരുപാട് മെഷീൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ലെയ്ത്തിനാണ് ലെയ്ത്തും ഷെയ്പ്പിംഗ് മെഷീനും ഷെയ്പ്പറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ മെഷീൻ ടൂൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മെറ്റൽ കട്ടിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മെറ്റൽ കട്ടിങ് കോർപ്പറേഷനും ഒബ്ലിക് കട്ടിങ് എന്താണ് ഓർത്തോൺ കട്ടിങ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ചിപ്സ് കട്ടിങ് സ്പീഡും ഫീഡും ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടും ഒക്കെ എന്താണുള്ളത് അതുപോലെ ടൂൾ ലൈഫ് മെഷീനബിലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഓരോ മെഷീൻ ടൂൾസിലേക്ക് വരുന്നത് ലെയ്ത്ത് ഉണ്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാനിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ബ്രോച്ചിംഗ് മെഷീൻ ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജിഗ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചർ ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ മെഷീൻ ടൂൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്ലീസ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻഡ് കോപ്പിംഗ് മെഷീൻസ് എഫ് എം എഫ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റം റോബോട്ടിക്സ് സി എൻ സി ഇതൊന്നും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട സി എൻ സിയിലെ ജസ്റ്റ് കോഡുകൾ മാത്രം തന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് ഡെപ്റ്റിലൊന്നും അതിനകത്ത് ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ അവസാനത്തെ ഒരു നാല് സബ് മോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ കപ്സ്റ്റൻ ആൻഡ് ഡയറക്ടിലെത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻഡ് കോപ്പിംഗ് മെഷീൻസ് എഫ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റം റോബോട്ടിക്സ് സി എൻ സി ഈ ഏരിയയിൽ അത്ര പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണ്ട നോർമലി പി എസ് സി അങ്ങനെ കൈ വെക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ കൂടാണ് ഇത് സി എൻ സി എന്ന് കോഡൊക്കെ ചോദിക്കാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഏതാണ് എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം അല്ലാതെ അധികം ടച്ച് ചെയ്യാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് പി എസ് സിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഏരിയ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ളത് ലേത്തും ഷേപ്പറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത മുടികളിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമാറ്റിക്സ് ആണ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് അങ്ങനെ പി എസ് സി കൈവെക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെ അധികം സബ്ജക്റ്റുകളിലൊന്നും സിലബസിലൊന്നും കയറി വരാത്ത ഒരു ഏരിയകളാണ് ഈ ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ അത് ന്യൂമാറ്റിക്സ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് വേറെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന്റെ അടുത്ത് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാത്ത ഏരിയ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടെ റോബോട്ടിക്സ് എഫ് എം എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മെഷീൻ ടൂൾസിൽ അതും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് അധികം ചോദിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എസ് എസ് സി എടുത്താണെങ്കിലും എൻജിനീയർ സർവീസിന്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരാത്ത ഏരിയാണ് ഈ ന്യൂമാറ്റിക്സും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിനാണെങ്കിലും ഗേറ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് പതിനാല് മാർക്കിന് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോൾ മെഷീൻസ് എന്ന് തന്നെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാർക്കോ ഒക്കെ മാക്സിമം ചോദിച്ചേക്കാം അതൊക്കെ രീത
then adutha ilekku varuvaanundengil applied mechanics strength of materials and design of machine elements applied mechanics strength of materials design of machine elements angane orumichana koduthirikkunnathu 14 markine adile aadime applied mechanics and strength of materials nattu varuna portions aanu koduthirikkunnathu direct stress and strains shear stress and shear strain thermal stress and strain idakke nammal sadharana strength of material nattu varuna common area kekkana uh, hooks law um uh, then endana poisonous ratio nalla elastic limit ultimate stress factor of safety ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെയിനും എന്താണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സും തെർമൽ സ്ട്രെയിനും എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ട്രസ് അനാലിസിസ് ആണ് ഈ ട്രസ് അനാലിസും അധികം കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് ട്രസ് അനാലിസിസ് കാരണം ട്രസ് അനാലിസിസ് നോർമലി ബി എസ് സി കൈവെക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അധികം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ട്രസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദെൻ ബാക്കി സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സെക്ഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെന്റ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു സിലബസ് ചെറിയ പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പോർഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിവർട്ടഡ് ജോയിൻസ് വെൽഡഡ് ജോയിൻസ് തീൻ സിലിണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും അത് നിങ്ങൾ മെഷീൻ ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ റിവെറ്റഡ് ജോയിൻസ് വെൽഡഡ് ജോയിൻസ് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റിവെറ്റഡ് ജോയിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വെൽഡഡ് ജോയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ദെൻ തിൻ സിലിണ്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിലെ ടോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ദെൻ സ്പ്രിങ്സ് സ്പ്രിങ് അധികം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നില്ല ചില കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ബാക്കിയാണ് പക്ഷെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് കോം കോളംസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്സും അതുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ മെഷീൻ ഡിസൈൻ കുറച്ച് പേർഷൻ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മെഷീൻ ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതോടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ദെൻ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് മെഷീൻ ഡിസൈൻ അതിനകത്ത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് വെൽഡ് ജോയിൻസ് വെൽഡ് ജോയിൻസ് വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജോയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മറ്റേത് നമ്മൾ വെൽഡ് ജോയിൻസിന്റെ അത് എഫിഷ്യൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ആ പോർഷനിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡ് ജോയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ദെൻ ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ് ടോളറൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് മെഷീൻ ഡിസൈനകത്ത് ദെൻ സർഫസ് റഫസ് റഫ്നെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ബോൾട്ട് നെറ്റ് കീ ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിങ് ബിയറിങ് ക്യാമ ഒരു വിധം ഡിസൈനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ സിലബസിൽ കൊടുക്കാത്ത പോർഷൻസ് എല്ലാം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവെറ്റ് വെൽഡും എല്ലാം സോ ഓൾമോസ്റ്റ് മെഷീൻ ഡിസൈനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം വെൽ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലും ഈ മെഷീൻ ഡിസൈനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പതിനാല് മാർക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തെർമൽ എഎഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബേസിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ബേസിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം സീറോ ത്തിലോയും ഫസ്റ്റ് ലോയും ഒന്നും ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാരണം ആ ബേസിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും മിക്കവാറും കണ്ടേക്കും അതുകൊണ്ട് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ബേസിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ബേസിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം തെർമോഡൈനാമിക്സ് സോറി തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തത് ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാത്തിലും ഇത് കാണുന്നതാണ് ഈ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക
നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അതൊന്നുകൂടെ തറവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എം സി യു ചെയ്യുന്നത് അല്ല എം സി യുക്ക് പഠിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ അതിന്റെ പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എം സി യു ചെയ്യുക രണ്ട് ബുക്കുകൾ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ജെ ഇയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ജെ ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എ ഡി സിയുടെ ബുക്കുകളുണ്ട് ജെ ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദെൻ മെ ഡി സിയുടെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എം സി ക്യൂസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കുണ്ട് ദെൻ ഗേറ്റിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിന്റെയും ഗേറ്റിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഗേറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അല്ലാതുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗേറ്റിനകത്ത് തന്നെ ചോദിക്കും ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ്സ് എം സി ജിസിന് വേണ്ടിയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ഉണ്ട് ദെൻ ഇന്ത്യ ബിക്സ് ഉണ്ട് എക്സാം വേദാഡ് ഉണ്ട് സാൻഡ് ഫൗണ്ടറി ഉണ്ട് സോ ഈ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണോ ഇപ്പൊ മെഷീൻ ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് മെഷീൻ ഡിസൈൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ബിയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് എന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ചില സൈറ്റുകളിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണും ചില സൈറ്റുകളിൽ ജസ്റ്റ് ആൻസർ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി മൈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഇതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അല്ല നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം കണ്ടെത്തിയ ഉണ്ടെന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഇതൊരു ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അനുസരിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇസ് ഇ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം മെയ് ഏഴ് ഓക്കെ മെയ് സെവൻ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം മെയ് ഫിഫ്ത്ത് മെയ് ഫിഫ്ത്ത് ആണ് മെയ് സെവൻത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു സാധനം ഇതുവരെ കുറെ നാളായിട്ട് തൊട്ട് നോക്കാത്ത ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക മാത്സിന് ഞാൻ പത്ത് ദിവസമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പത്ത് ദിവസമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പക്ഷെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് ദിവസം മെയ് ഏഴ് മുതൽ മെയ് പത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാം സോ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ മാത്സിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അത് ഞാൻ ഓരോ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ റീസൺ ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ചിലർ മെട്രിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിറ്റർമിനൻസിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചിലർ ഫസ്റ്റ് ഡേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ സോ മെട്രിക്സിനകത്ത് തന്നെ കുറെ നേരം സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അയ്യോ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പോയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകണ്ട ആ രീതിയിൽ പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മെയ് ഏഴിന് മാത്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എവിടെ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആദ്യത്തെ നാല് സോറി മൂന്ന് നാല് ദിവസം മെയ് പത്ത് വരെ മെയ് ഏഴ് മുതൽ മെയ് പത്ത് വരെ
ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസും കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും ഒക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുക ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രയോറിറ്റി പഠിക്കുക ഈ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഈ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ സെറ്റിലാവും അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നോക്കുക സോ സൺഡേ ഞാൻ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ സൺഡേയിലും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊട്ട് മുമ്പ് താഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനത്തിന്റെ റിവിഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ദിവസം മാത്സും മൂന്ന് ദിവസം ബേസിക്സ് വീലും പഠിച്ചത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് റിവേസ് ചെയ്യുക റിവേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എഴുപതാമത്തെ ദിവസം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം സാധനം മറന്നു പോയിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് റിവേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചതിന്റെ എം സി ക്യു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ നാല് ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ റിവിഷനും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ബേസിക് ക്യൂലിന്റെ എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ല അല്ലെ സോ ബേസിക് ക്യൂലും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് മാത്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാക്സിമം എം സി ക്യൂസ് അന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ റിവിഷൻ വേണം റിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് കൂട്ട് അത്ര സമയം വേണ്ട നമ്മൾ നാല് ദിവസം പഠിച്ചത് റിവേസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ മതി അതെ നാല് ദിവസം പഠിച്ച മാത്സ് റിവേസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്നിട്ട് ബേസിക് സിവിൽ പഠിച്ചത് റിവേസ് ചെയ്യുന്നത് അര മണിക്കൂർ മതി ആ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിലൂടെ എം സി ക്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിനും നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തേക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഞാൻ ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ളതാണ് മൂന്ന് ദിവസം സോ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും മാത്സിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യുക മാത്സിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആ ദിവസവും മാത്സിന്റെ എം സി ക്യൂ ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബാക്കി പഠിക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബാക്കി പഠിക്കുക നാല് ദിവസം നാല് ദിവസം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബാക്കി പഠിക്കുക സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇനി ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് മാത്സിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് കവർ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ മാത്സിൽ കുറെ പോർഷൻ കവർ ചെയ്തു അതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ എം സി ക്യൂസ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോവുക ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടില്ല അതിൽ ആ സ്റ്റേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലസ് റിവിഷൻ ആണ് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് കാരണം അന്ന് സൺഡേ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങി വെക്കാൻ നമുക്ക് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് താഴ്ച പഠിച്ച മാത്സ് പുതുതായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാത്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് താഴ്ച നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലും പഠിച്ചു സോ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചിരുന്ന മാത്സിന്റെ റിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് സോ ആ എം സി ക്യൂസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റിന് അഞ്ചു ദിവസം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അഞ്ചു ദിവസം അങ്ങനെ പതിനാല് മാർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റിന് അത് തന്നെ നമ്മൾ അഞ്ചു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് അല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ചു ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു ദിവസം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയിട്ടില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് വരാനാണ് ചാൻസ് കമ്പയർ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനേക്കാളും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ മാത്സിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക
ഈ മാത്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് മാത്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മടുപ്പായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നാല് ദിവസം മാത്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വേറൊരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മാത്സിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അടുത്തൊരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മാത്സിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് മാത്സ് പഠിക്കുന്നു അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ ഈ പഠിച്ച മാത്സിന്റെ എം സി ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിന് ആ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ജൂൺ രണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഓക്കെ സോ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് നിങ്ങൾ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലെ നിന്നാണ് സോ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ നിങ്ങൾ വെൽഡിങ്ങും ഫൗണ്ടറിയും നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ബെറ്റർ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും വെൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫൗണ്ടറി നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫൗണ്ടറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് സോ വെൽഡിങ് ഫൗണ്ടറി ആൻഡ് ജൂൺ നാല് വരെ ജൂൺ നാല് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെൽഡിങ് ഫൗണ്ടറി നോക്കാം സോ ജൂൺ അഞ്ചിന് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് തന്നെ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആ ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൂൺ നാലിന് ആഫ്റ്റർ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ കൂട്ട് തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ താഴ്ത്തിയത് റിവിഷൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂ സോ ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലെ വെൽഡിങ് കാസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ജൂൺ അഞ്ചിന് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിക്കുക ഒരുപാട് ടൈം മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസവും കൂടെ മാക്സിമം അത്രയും എടുക്കാവുള്ളൂ ദെൻ ജൂൺ സിക്സിന് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് അഞ്ച് ദിവസമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക അഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അത് അടുപ്പിച്ചുള്ള അഞ്ച് ദിവസം മെറ്റീരിയൽ സയൻസിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മെറ്റൽ സാൻഡ് അലോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഹീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് വരുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പോർഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തൊന്നും പഠിക്കണ്ട മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ സിലബസിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിടക്കുന്ന സിലബസിൽ കിടക്കുന്ന ഓർഡറിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ജൂൺ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അഗൈൻ സൺഡേ വരുന്നുണ്ട് മെഷീൻ ടൂൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ദിവസം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ താഴ്ചയിലെ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിന്റെയും അതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻ്റെയും റിവിഷൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് മാക്സിമം സോൾവ് ചെയ്യുക സൺഡേ മെഷീൻ ടൂൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലുകളിൽ വീണ്ടും മെഷീൻ ടൂൾസിന്റെ ബാക്കി മെഷീൻ ടൂൾസ് നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ട് അത് നോക്കുക അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടാത്ത പോർഷൻ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടാതെ ചെയ്യുക മെഷീൻ ടൂൾസിൽ ദെൻ മാത്സ് എം സി ക്യൂസ് വീണ്ടും എടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരാഴ്ച മാത്സിനെ തൊട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം വീണ്ടും മാത്സിനെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം നമ്മൾ മാത്സിന്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് എല്ലാ പോർഷനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള പോർഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ അതിനകത്ത് തന്നെ ആ ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂമാറ്റിക്സിന്റെ പോർഷൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക്
സ്ട്രെങ്തോമെറ്റീരിയൽ അകത്ത് കുറച്ച് റിവറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിവറ്റ് വെൽഡഡ് ജോയിൻസ് തിൻ സിലിണ്ടർ സ്പ്രിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പോർഷൻസ് ഈ മെഷീൻ ഡിസൈൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് പോവുക സ്ട്രെങ്തോമെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് മെഷീൻ ഡിസൈൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് പോവുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏത് മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെഷീൻ ഡിസൈൻ്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വെൽഡ് ജോയിൻസും റിവറ്റഡ് ജോയിൻസും എല്ലാം വരുന്നത് സോ അത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പഠിക്കുക ദൻ ഫൈനലി സ്റ്റാർട്ട് ദ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ദിവസത്തെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് നോക്കുക ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് മൂന്ന് ദിവസം ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ബെഞ്ച് ആൻഡ് വർക്ക് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കിയിട്ടില്ല അത് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ടൂൾസിനകത്ത് എഫ് എം എസ് റോബോട്ടിക്സ് സി എൻ സി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോർഷൻ എഫ് എമ്മിനകത്ത് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ പോർഷൻസ് ഞാൻ അവസാനത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലാഗ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എക്സാം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഈ അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അവസാനിച്ച് സ്കിപ്പ് ആയി പോയാലും അധികം നമുക്ക് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോർഷൻസ് ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എഫ് എം എസും ന്യൂമാറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബെഞ്ച് ആൻഡ് ഹിറ്റിംഗ് ആ പോർഷൻസും ഒക്കെ അവസാനത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി വരെ നീളുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീനല്ലേ എക്സാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത പോർഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ദെൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കുക ഒരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ കറുപ്പിച്ചിട്ട് എത്ര എണ്ണം എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നോക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് കുത്തുന്ന ആ പരിപാടി ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾ ആൻസർ കൺഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി അത് മാറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പം ഉള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിരിക്കും ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് കുത്തുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക സോ ഇത് റേറസ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഓക്കെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാം പിന്നെയും ചെയ്യാം അതും അത്ര എൻകറേജ്മെന്റ് അല്ല അത് കൺഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഒഴിവാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് റെഡി കറക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് കുത്തുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് കിട്ടും അത് പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ജെ ഇയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗൈൻ ഐ ടെല്ലി ഈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ആ രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലർ വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഞാൻ മാത്സ് അവസാനം പഠിച്ചോളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ മാത്സ് ആദ്യമേ പഠിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പഠി
ആൻഡ്രോയിഡിനായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ പാരലായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേജ് കൂടാത്ത ഒരു നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പേജ് കൂടാത്ത സാധനം അന്നേരം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പേജ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് സാധനം കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺസ് യു ഫിനിഷ് ഈച്ച് ടോപ്പിക് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൺഡേ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൺഡേ റിവിഷൻ പ്ലസ് എം സി ക്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എം സി ക്യൂസ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആ ആഴ്ചയിൽ പഠിച്ചതിന് എം സി ക്യൂസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്തിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം സോ ഈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ആ രീതിയിൽ എന്തായാലും നോക്കണം ദെൻ നോട്ട്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതും നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൺഡേയും നമ്മൾ ആ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആഴ്ച പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോട്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ടോപ്പിക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ 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 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ